दोस्तों आज हमारे पास एक ई स्कूटरी चार्जर डेक्सस देखो डेक्सस कंपनी का ई स्कूटरी चार्जर है ये बेसिकली इकहत्तर वोल्ट तक यानी आउटपुट इसकी वोल्ट है यानी सत्तर इकहत्तर वोल्ट बोलते हैं तो ये रिपेयर होने आया था एक्चुअली तो हम मैं अभी आपको बताता तो हूँ ये अभी हमने खोला है तो ये कैसे रिपेयर करना है तो इसकी मैं बेसिकली ऐसा ट्रिक बताऊँगा तो कोई भी चार्जर हो बहुत जैसे ई रिक्शा का कोई भी चार्जर हो तो बहुत इजी रिपेयर कर सकते हो पर इसके लिए आपको पूरी वीडियो मेरी देखनी पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ट्रिक बताऊंगा जो आपको कभी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी तो बहुत इजी आप चार्जर रिपेयर कर सकते हो देखो सबसे पहले हमारे पास तो आया था एक्चुअली ये चार्जर बेसिकली बंद था बिल्कुल डेड था तो इससे पहले हमारा देखो मैं एक हमारा एक्चुअली यहाँ फ्यूज़ है ये फ्यूज़ उड़ा हुआ है तो ये फ्यूज़ उड़ने के कई कारण होते हैं क्योंकि आगे हमारा शॉर्ट सर्कट हो जाता है मेन फिल्टर शॉर्ट हो जाता है या हमारा मेन मोसफर्ड आगे हमारा ये मोसफर्ड लगा हुआ है ये शॉर्ट हो जाता तो कहने का मतलब है ये कई बार हमारा ये के अठत्ती बतालीस जो ड्राइव आई लगा हुआ है ये हमारी ड्राइव ओवर निकालने से हमारा जो मोसफर्ड है आगे जो ये लगा हुआ है अपने इसके देखो एच पंजा सतासी ए ये एक्चुअली नंबर लगा हुआ है इसकी जगह हम कौन सा मोस्पर्ट लगाना है ये भी आपको बता देता हूँ ये शॉर्ट होने के कारण हमारा ये फ्यूज़ उड़ जाता तो पहले आपसे पहले मैं आपको वैसे वैसे ट्रिक बता देता हूँ हमने करना क्या हमारे पास जो आया था सेट आज चार्जर ये बेसिकली इसमें पहले फ्यूज़ उड़ा था और मैं आपको इसका ऐसे ट्रिक बताऊँगा जो बार बार आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप करोगे तो बहुत चार्जर बहुत ईजी रिपेयर हो जाएगा तो पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपने यहाँ देखो इसको इसके फ्यूज़ लगाने से पहले यहाँ हमारा डीसी सी कंडेंसर लगा मेन साढ़े चार साढ़े चार सौ वोट सौ साढ़े चार सौ माइक्रो बैरल का ये आपने चेक करना अगर देखो फ्यूज लगाने से पहले यहाँ शॉर्ट ही नहीं आनी चाहिए अगर आपकी यहाँ शॉर्ट आ जाती है तो समझ लो आपका या तो मेल फिल्टर शॉर्ट है या आपका मेन मोस्पर्ट शॉर्ट है तो ये अभी मैं आपको स्टेप बाई स्टेप रिपेयर करके बताता हूँ तो कैसे हमने इसको रिपेयर किया और जो पहले मैंने बताया कि कैसे एक ट्रिक से आप मोसपर्ड उड़ने का पता लगा सकते हो क्या मोसपर्ड कैसे उड़ता है उसकी ड्राइव कैसे चेक कर सकते हो क्योंकि ये एक हमारा ट्रिक का है तो बेसिकली मैंने ऐसे कई चार्जर रिपेयर किए हैं तो इसका पहले मैं आपको चलो पहले फ्यूज लगाते हैं फ्यूज लगाने से पहले मैंने इसका देखो फ्यूज लगाने से पहले इसका मैंने यहाँ जो मेन फिल्टर पे चार सौ माइक्रो पर साढ़े चार सौ वोल्ट कंडेंसर लगा हुआ ये चेक किया यहाँ हमारी शॉर्टेज शो करती थी और शॉर्टेज शो होने के कारण हमारा एक्चुअली बार बार फ्यूज़ जुड़ता था तो इसके आगे हमारा देखो जो मोसफर्ड लगा हुआ है हमने ये ओपन किया तो ये हमारी एक्चुअली मोसफर्ड हमने जैसे ही ओपन किया हमारी यहाँ शॉर्टेज ठीक हो गई हुई है तो फिर भी इसको चेक हमेशा सीरीज में दो सौ वार दो सौ का बल्ब हम आगे इसको चेक करेंगे सप्लाई को देखो यहाँ हमारा पहले शॉर्टेज शाही शॉर्ट ये मेन फिल्टर पे हमारी शॉर्ट शो कर रही थी तो शॉर्टेज शॉर्ट होने के शो होने के कारण हमारा ये एक्चुअली बेसिकली क्या क्या रीज़न था हमारा ये मोसपर्ट एक्चुअली बेसिकली उड़ा हुआ था तो पहले हम मोसपर्ट को इसको काटते हैं ओपन करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको रिपेयर करना है दो बहुत ईजी ट्रिक का दूसरा एक हमारा एक और रीज़न है कि ये मोसपर्ड उड़ते उड़ता ही क्यों है तो इसके मैं चार पांच रीज़न बताता हूँ कभी आपका ये मोसपर्ड उड़ना स्टार्ट हो जाए किसी भी सप्लाई में या ई रिक्शा ई बैटरी चार्जर में तो सबसे पहले इसमें क्या होता क्या आपका मोसपर्ड उड़ने के कई जो रीज़न होते हैं पहला रीज़न तो ओवरलोड करके भी उड़ सकता है क्योंकि हमारा आगे ओवरलोड होगा तो अभी उड़ सकता है पर मेन इसका जो रीज़न होता है सप्लाई में इसका मेन फिल्टर आपका कई बार क्या होता है वीक हो जाता है वीक जब हमारा सौ चार साल साढ़े चार सौ फिल्टर वीक होगा तभी ये मोसपोर्ट में स्टार्ट हो जाता है ये याद रखना एकदम ध्यान से तो दूसरा है जैसे जिसमें पी डब्ल्यू में आई लगा हुआ है इसमें देखो ड्राइव आई सी के अठत्ती बताली ये इसमें ड्राइव ज़्यादा निकलेगी तो भी हमारा ये मोसपोर्ट उड़ना स्टार्ट हो जाता है और तो तीसरा हमारा ओवर वोल्टेज होने के कारण कई बार सप्लाई हमारी ओवर वोल्टेज होने के कारण हमारा मोसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाता है 
और कई बार हमारा मोस्टफर्ड ज्यादातर कई बार एस एम पी एस सप्लाई जितनी होती है जो एस एम पी एस लगा होता है हमारी स्विच मोड पावर सप्लाई में जो एस एम पी एस लगा होता है इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होने के कारण या रेजिस्टेंस वैल्यू कम होने के कारण वैल्यू शिफ्ट हो जाती है एस एम पी एस ट्रांसफार्मर में क्वाइल की उसके कारण भी हमारा मोस्टफर्ड लगाते ही उड़ जाता है तो ये लगाते ही उड़ जाता है फिर सबसे पहले तो आपने एक सिर्फ ड्राइव चेक करनी है या एस एम पी एस क्योंकि इसमें एस एम पी एस भी कई बार ऐसा फॉल्ट आ जाता है कई ऐसे सप्लाईयों में हमने फॉल्ट निकाला क्योंकि जैसे इसकी वैल्यू शिफ्ट होगी एस एम पी एस में अंदर इंटरनल कवाई की तब भी हमारा मोस्टफर्ड उड़ना स्टार्ट हो जाता है यानी कहने का मतलब ये चार पांच रीजन है जो हमारा बार बार सप्लाई में मोस्टफर्ड उड़ता तो अभी मैंने सारे रीजन बताए हैं एक ओवरलोड होने के कारण या दूसरा हमारा कंडेंसर वीक होने के कारण या हमारा एस एम पी एस जो क्वाइल की वैल्यू शिफ्ट होने के कारण या हमारा पी डब्ल्यू एम ड्राइव आई सी के अठत्ती बताली इसमें ड्राइव ज्यादा आने के कारण मोस्टफर्ड उठ जाता है या हमारा आगे ओवरलोड होगा तभी भी मोस्टफर्ड उड़ना स्टार्ट हो जाता है या हमारे ओवर वोल्टेज पीछे से सप्लाई कई बार ज्यादा आ जाती है उसके कारण भी ये हमारा मोस्टफर्ड उड़ना स्टार्ट हो जाता है ये तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि हमारा मोस्टफर्ड उड़ता क्यों है तो ये आगे इसको हमने कैसे रिपेयर करना है तो इसकी मैं सारी अभी थ्योरी जो पहले मैंने बताया था कैसे ट्रिक है तो सबसे पहले ये हमारा आज मोस्टफर्ड शोर था इसको निकाल के मैं अभी बताता हूँ कौन सा ट्रिक अपनाना है तो कैसे आप रिपेयर कर सकते हो पहले हमने सीरीज में यहाँ 200 सौ वाट का बल्ब पाना है और उसके बाद इस पर जो शोट है मोस्टफर्ड इसकी कौन सा मोस्टफर्ड लगाना है तो वो भी मैं बताने लगा ये देखो तो दोस्तों पहले हमने ये मोस्टफर्ड जो शोट था हमने वो निकाल दिया हुआ है तो इस मोस्टफर्ड को लगाने से पहले अब मैं आपको वैसे ट्रिक बताता हूँ देखो अभी मोस्टफर्ड हमने निकाल दिया हुआ है तो उसको दो सौ का सीरीज में बल्ब लगा दिया तो इसके बाद अगला देखो देखो हमारे यहाँ देखो मतलब 340 वोल्ट अभी तीन सौ अठत्तीस चालीस वोल्ट चालीस वोल्ट बन रहे हैं डीसी वोल्ट तो कहने का मतलब ये हमें शोर हो गया कि हमारा ये मेन फिल्टर ठीक है हमारे डीसी वोल्टेज बन रहे हैं हमारे एस एम पे पहुंच रहे हैं तो उसके बाद अगला प्रोसेस है देखो हमारा मोस्पेड पे जो गेट है गेट पे ड्राइव चेक करनी है अगर देखो हमारा जो गेट है गेट पे देखो अभी ड्राइव अभी हमारी गेट पे ड्राइव कैसे चेक करनी है इसका मैं ट्रिक बताता हूँ देखो ये हमने मोस्टफर्ड निकाल दिया और हमारे देखो ए, ड्रेन वोल्टेज एक्चुअली पहुंच रहे हैं देखो ड्रेन पे वोल्टेज हमारे पहुंच रहे हैं बेसिकली तो इसके बाद कौन सा ट्रिक बताना मैं आपको बताने लगा हूँ आपने करना क्या है देखो पहले हमने ड्राइव कैसे चेक करना है मीटर से कई बार हमारी ड्राइव शो नहीं होती तो इसके ट्रिक मैं बताता हूँ यहाँ आपने क्या करना है एक एलईडी लेके ये किसी भी सप्लाई में ये आप फंडा यूज कर सकते हो जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूँ देखो अभी ड्रेन पे हमारी सप्लाई पहुंच रही है और हमारे गेट पे ड्राइव वोल्टेज नहीं पहुंच रहे इसके पीछे जो ड्राइव में हमारा देखो आईसी लगा हुआ के अठत्ती बताली तो ये के अठत्ती बताली है तो ये कई सप्लाईयों में ये कंप्यूटर की सप्लाई में लगता है यानी कई सप्लाईयों में ये चिप टाइप भी आता है के अठत्ती बताली हमारी एलईडी की सप्लाई में भी यूज होता है तो कहने का मतलब ये देखो हमारी इसके ये हमारी सात नंबर पे इस आईसी की सात नंबर पे हमारी सप्लाई पहुंच रही थी पर इसकी ड्राइव आउटपुट बेसिकली हमारी ड्राइव आउटपुट नहीं आ रही थी देखो अभी मैं बता रहा हूँ यहाँ ड्राइव नहीं आ रही थी जो हमारी बेसिकली आ, इसकी गेट पे पहुंचती है देखो गेट ना पहुंचने क्योंकि सब मोस्टफर्ड लगाने से पहले आपने ये ड्राइव चेक करनी है और ड्राइव चेक करने का मैं तरीका आपको बताने लगा हूँ आपने क्या करना जो गेट पे है गेट पे कोई भी एलईडी ले लेना तो एलईडी को एक देखो एक साइड में ग्राउंड कर लेनी है तो ये देखो एक साइड हमने नोट को हमने ऊपर लगा दिया होगा एक्चुअली बेसिकली इसके गेट पे तो एक साइड हमने ग्राउंड कर दिया एलईडी की तो जैसे ही हमारी देखो हम सप्लाई ऑन करेंगे सप्लाई ऑन की है तो हमारा ये एल है बेसिकली ब्लिंकिंग होना चाहिए देखो हमारी ये सप्लाई जहाँ पहुँच चुकी हुई है तो ये एलईडी गेट पे जो हमारा लगा ब्लिंक होना चाहिए अगर ये अभी ये हमारा ब्लिंक नहीं हो रहा समझो इसके हमारा पीछे से ड्राइव नहीं आ रही तो ड्राइव में हमारी जो तो मैंने आपको बताया ना हमारे सात नंबर पे हमारी के जो टत्ती बताली आईसी लगा 
उस पर सप्लाई पहुंच रही है पर डबराए इसकी ड्राइव आउटपुट नहीं आ रही आईसी की तो कहने का ड्राइव आउटपुट आईसी की नहीं आ रही तो इसमें आपने क्या करना पहले इसका जो पहला स्टेप है अभी सप्लाई भी हमारी पहुंच रही है तो पहला स्टेप है हमारा ड्राइव आईसी का जो आईसी जो पी एंड डब्ल्यू एम आईसी लगा उसको ड्राइव आईसी चेंज करना है तो पहले मैं आपको ड्राइव आईसी चेंज करते हैं पहले जो हमारा बेस में लगा हुआ है ये हमारा ड्राइव आईसी जो बेस में लगा हुआ पहले स्टेप है हमने इसको निकालना है वो इसकी जगह दूसरा हमने ड्राइव आईसी लगाना है देख ये हमारा देखो दूसरा न्यू है ड्राइव आईसी पी डब्ल्यू एम आईसी भी बोलते हैं इसको बेसिकली ये यू सी अठत्ती बताली के अठत्ती बताली भी इसको नंबर आता है तो ये हम एक्चुअली बेसिकली इसको पहले बेस में लगाते हैं देखो बेस में आईसी लग गया हुआ तो कहने का मतलब ये हमारा न्यू आईसी जो हमने बोला था अभी लगा दिया हुआ तो अब मैं बताता हूँ इसको देखो अब देखो ये हमारा एलईडी देखो ब्लिंक करने लग गया हुआ समझ लो हमारी गेट पे ड्राइव आ गई हुई है तो ये हमारी गेट पे ड्राइव बन चुकी हुई है तो कहने का मतलब ये हमारा ट्रिक है तो गेट में जैसे देखो हमारी ड्राइव अभी बन रही है तो कहने का मतलब ये ऐसा ट्रिक है जैसे आपका ड्राइव चेक करने का जो तो हमारा मेन आईसी भी खराब था क्योंकि जब कभी याद रखना जब आपका ये मॉसपट उड़ता है जैसे हमारा ये मॉसपट लगा हुआ था जो आपको नंबर मैंने बताया ये मॉसपट एक्चुअली जब उड़ता है आपका तो साथ में बेसिकली ड्राइव आई जरूर उड़ेगा ये याद रखना आपने क्योंकि ये अकेला नहीं चेंज करते दोनों ही क्योंकि मॉसपट भी चेंज करना पड़ेगा आपको ड्राइव आईसी भी चेंज करने करेगा और ये हमारा जो मॉसपट लगा हुआ है एच डी छपंजा सतासी तो ये बेसिकली इसकी जगह हमने सिक्स एंड सिक्सटी लगाएंगे या टेन एंड सिक्सटी लगा सकते हो तो मैं अभी आपको टेन यहाँ मॉसपट जो दूसरा लगा के फिर आपको चला के दिखाता हूँ ये देखो दोस्तों हमने सिक्स एंड सिक्सटी इसकी जगह लगा दिया हुआ इसकी अगर कोई भी मतलब टेन एंड सिक्सटी भी लगा सकते हो सिक्स एंड सिक्सटी भी लगा सकते हो तो बेसिकली ये मोस्पर्ड जब उड़ता है इसके साथ जो वायरबर्ड की डिस्टेंस है वो भी चेक कर लेनी है जितने भी ने मैंने इस थ्योरी आपको जो वीडियो में सारे ट्रिक बताए हैं ये आप ट्रिक यूज करोगे तो आपका बेसिकली आपका मोस्पर्ड उड़ने की प्रॉब्लम है वो कभी नहीं आएगी तो अभी हमने मोस्कर लाया तो मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये हमारा एल ग्लो करेगा क्यों हमारे आगे सत्तर वोट बनने स्टार्ट हो जाएंगे यह देखो दोस्तों कहने का मतलब ये हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके हो चुकी हुई है हमारा ये मेन मॉसपर्ड उड़ा हुआ था और एक हमारा जो के अठत्ती बताली हमारा ड्राइव आईसी सी पी बोलते हैं वो भी एक्चुअली उड़ा हुआ था तो इसके दो एक एक इसका रीज़न मैं बताता हूँ इसके जो कई बार क्या होता हमारे इसके ड्रेन पे एक पी एफ कई बार ग्राउंड होता है वो आपने चेक कर लेना कई बार जैसे हमारे टीवी के कलेक्टर पे या बेस के सॉरी कलेक्टर के पे एक पी एफ ग्राउंड होता है कई सप्लाइयों में तो वो भी चेंज कर लेना चाहिए तो ये इसके ड्रेन पर भी कई बार एक कैपेसिटर ग्राउंड होता है ब्लू कलर का वो भी चेंज करना जरूरी होता है तो ये सारे रीज़न हैं इसमें सप्लाई उड़ने के और इसको ठीक करने के सारे रीज़न मैंने बताए हैं तो हमारे ये सत्तर वोट बन चुके हुए हैं तो कहने का मतलब इसका एक दूसरा मैं और थ्योरी मैं आपको बता देता हूँ देखो इसमें ये सत्तर वोल्ट है हमारे ये सत्तर वोल्ट हमारे इसमें देखो एक आईसी लगा हुआ आगे आ, ये ये आगे रिले लगी है एक बारह वोल्ट की ये सत्तर वोल्ट हमारे डायरेक्ट बाहर नहीं आते क्योंकि इसमें जब तक इसके रिवर्स वोल्ट नहीं आएंगे जब तक हमारी बैटरी अटैच नहीं होगी तो तब तक हमारी रिले नहीं ऑन होगी तब तक हमारी आउटपुट नहीं आएगी यहाँ आप चेक कर सकते हो मेन फिल्टर पर सत्तर वोल्ट तो शो करेंगे पर सत्तर वोल्ट हमारे आउटपुट तब आएगी तब आएगी जब हमारे ये मेन फिल्ट जो आगे मेन बैटरी लगी है बैटरी से रिवर्स वोल्टेज आते हैं रिवर्स वोल्टेज इसको बायस जो इस रिले को ऑन करते हैं तभी हमारी आउटपुट बाहर आती है तो ये इसका ट्रिक है तो ये हमारा ये यूज़ क्या यूज़ ट्रिक तभी इन्होंने किया होता है क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है उसको ऑटो कट करने के लिए ये सर्कट इन्होंने यूज़ किया होता है ओके थैंक यू दोस्तों